杀了，或许死不了。哼哼。大叔，我全身好痛啊！小子，算你命大，你捡回了一条命。我多谢大叔救了我。这儿啊，是红梅山庄，救你的是我家小姐。怎么样，肚子饿了吧？哎，大叔，嗯，你要说什么？小姐救了我，于情于理，我也该去跟小姐叩谢救命之恩才是。算你懂事，跟我来。啊，这边。行。小兄弟，你伤好了吗？我，小姐在跟你说话呀。我姓朱，叫九真，你呢？我怎么突然变得这么没用，手脚嘴巴都不听使唤呢？小兄弟，你要是不想回答，那我也不勉强你了。哦，我叫张无忌。张无忌，嗯，挺高雅的名字啊。哎，你一个人能打死我的狗？想必是位世家弟子了，他们何派？又怎么一个人来到红梅山庄？你的家人呢？我我……嗯，你不想说？不，我是。孩子，你长大了之后，要防着女人骗你。越是好看的女人，越会骗人。哎，你怎么又不说话了？哦，我没学过武，我只是有点蛮力而已。我父母早死，我是个孤儿，所以我没有亲人，我四处流浪，我是漫无目的才到这里来的。啊，真是好可怜！来到屋里去。你怎么了？我，啊，我浑身肮脏不堪，我不敢进小姐的闺房。说的也是，乔福，哎，你带无忌公子去梳洗一番，换些像样的衣服。是小姐，小兄弟，跟我来。真<笑>儿，爹，你干嘛老是让我讨好张无忌啊？我一看到他就恶心。爹自有用意。爹，听爹的，不准违背。嗯，是。哎，我家小姐长得很美吧？说实话呀，在我的印象当中，任何一个男人见到我家小姐，谁都会魂不守舍、神魂颠倒啊！来，啊，谢谢啊。小姐呀、啊，眼光高，双十年华一直都没有意中之人呢、啊。哎，小兄弟啊，我看小姐对你的印象还不错哎。哦，真的吗？哎，大叔都这把年纪了，还能跟你说假话？哎呀，不过怕就怕老爷。老爷怎么样？老爷是惊天一笔朱长林啊，他在江湖上也是响当当的人物啊。老爷常说，小姐要嫁的，一定是名门正派之后。小兄弟啊，我看，你是没指望喽。我是，<笑>你是什么呀？我瞧你呀、啊，是个默默无名的穷小子。我，是，大叔说的是。乔福叔，小姐要你带张无忌去练武场。知道了。嘿。
仙姐，你的阴阳指功夫又精进了不少啊！我再怎么练，也比不上你武家兰花符学手的一符啊！哎哎！大名鼎鼎的雪岭双珠，每月初五在红梅山庄切磋武艺，多年来一直难分高下。所以啊，我说你们俩是一样的威风厉害。我自己一个人在家瞎琢磨，哪比得上你们兄妹俩有商有量的行不快啊？这倒是实话，不说一日千里呀、啊，至少也有百里，是不是啊，师哥？呃，啊、呃，其实表妹有两位师傅，舅父舅母一同洗脚，我想嘉义师一定会强过我们的。我、哦、真的，哼，你的师妹自然是亲过表妹了。哎。表妹亲，师妹也亲，手掌是肉，手背也是肉，不分彼此。小姐，赵姐，你过来。来，我给你介绍一下，她叫魏碧，是我的表哥。嗯，这位小姐，她叫武清音、嗯，她就是我刚才跟你说的，她一掌打死我的西域獒犬。哦，一掌。嗯。这位张兄弟武功一定很了得，可不可以让我来考考他？好啊，正好让他领教一下你们武家的绝学，这不是很好吗？拳脚无眼，还请问张兄弟师傅是谁？哪一派的门下？我自幼父母双亡，流落江湖，没学过什么门派的武功，只是小时候我爹爹教过我一点。哦，那你爹爹叫什么名字？是哪一派门下的？我不能说，没关系。那你先接我三招试试，我不想跟你打。我表哥的武功很高，你根本不用想胜他，你只要挡他三招，就算是给我争个面子，好不好？小姐吩咐，不敢不从，就算无计挨几下拳脚也没关系的、嗯。好，张兄弟，接招吧。武器，还招啊你！呀！好，来得好！哼，好个狗吃屎！郑姐口口声声说她武功了得，一口一个佩服她。我看呐，只不过是草包一个，吹过头了。<笑>好，今日我就去送个信命，也不能让朱小姐丢脸。魏公子，请教了。哦，来真的。出招！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！小姐的事，我，哎呀，你没事吧？啊，啊，小兄弟啊，来吃药吧。啊，啊，老夫是为了真儿的不是，来向你致歉的。哎，老爷是非分明，才是真正的侠义之士。这“致歉”二字，无疑是担当不起的。哎呀，小兄弟啊，您真是胸襟宽阔呀！好，好，好，好，就把这红梅山庄啊当成自己家吧！啊，以后让老夫啊好好的招待招待你。
一部小姐之故啊！二叔来了！啊，来了！啊，小兄弟啊，你好好休息休息，有什么事儿啊，你只管开口啊！谢谢老爷。哎，等伤好了之后，再跟朱小姐好好道个歉。不知道怎么搞的，一想到她，我的心就扑通扑通的跳得好快啊！大哥，二弟，回来了。没有打探到什么消息啊，大哥，我们的大恩人张五爷，他已经死了。张五爷，是说我爹？二弟，二弟，你慢慢说，慢慢说。张五爷，他死了，这怎么会呢？不是说张恩公失踪了十年，已经安然回到了牡丹吗？大哥，咱们住的偏僻，消息不灵。张恩公早在多年以前，便已和夫人一起自刎身亡了。这事儿你可不能开玩笑啊，二弟呀、啊！当我听到这个消息，我不愿相信。可是到了牡丹山，见到了宋大侠之后，才证实此事不假呀！啊，大恶人张五爷是多么好的人、啊！这老天爷，老天爷他真是无眼呐、啊，无眼呐、啊！二弟，你跟我说清楚。在武当山害死恩公恩嫂的，到底是何人？宋大侠跟我说了，上武当山逼死恩公的人数着实不少，有少林、崆峒、昆仑各派、海沙巨鲸、神拳、巫山等帮会也有份。二弟，这些门派，咱们本来一个也是惹不起的。张五爷待咱们恩重如山，咱们便是粉身碎骨，也得给他报这个深仇。大哥说的极是，咱哥俩的性命都是张五爷救的。反正已经多活了这十多年，再交还给张五爷也是应该的。小弟最遗憾的是不能见到张五爷的公子，公子也可转到大哥的感恩之意啊。二叔，那你有没有打听到张恩公公子的名字，还有他的下落？哎，武当派为了公子的安全，没人敢透露他的下落，只知道他身受重伤，不知在哪里医治。算算年纪，也该成年了。我。一开始我就隐瞒了身份，这时候明说，他们要是不信，就一定认为我故意邪恶妄报，还是等到适当时机再表明身份吧。小兄弟啊,啊，我在书房里听到你们讲话的声音，呃、所以我，啊，呃，是我结交的二弟，千里追风摇清泉，去中原打探一位已故恩人的消息。哎，啊、张兄弟。你看看，受了伤了，怎么还出来走动啊？都是我不好，错手把你给打伤了，我向你道歉。没，没关系。你不生我的气呀、啊？不，我，我从来就没生你的气。确定那小子真是张翠山的儿子吗？可是他自称是张无忌呀、啊！哎呀，天下同名同姓的人多的是呢。我推测了他的身份、年龄和他的武功，应当说是八九不离十啊。嗯，最好是，要么咱们就白白在这小子身上浪费精神了。老爷、啊，完毕了。啊，哎呀，画的很好啊！记住，把这幅画做旧。是，老爷。哦，对了，再做两块长命牌。是。爹。啊。哎，张无忌呢？睡了。这张无忌土头土脑的，我看见他就烦。爹，你说这戏我要演到什么时候啊？再忍一忍吧，啊，快了。
条鱼。啊？哪里有鱼？在那儿呢。在哪儿？哪儿啊？骗你的。好啊，你敢骗我？哎。哎<笑>真儿，来，给恩公磕头。是。恩公，愿你们在天之灵保佑我爹爹为你们报仇雪恨，找到令公子，以尽报恩之情。这位。张武侠，慷慨磊落，义薄云天。小兄弟啊，你与他素不相识，无亲无故，可是拜他一拜，还是应该的呀。武器，你看，我出生的那年，爹爹为了躲避仇人，全家西迁，但在途中还是给对方追上了。我的两位师叔全都被杀了，我二叔和我爹也身受重伤。就是那个时候，武当的张武侠救了我们全家的性命。若没有张恩公、张武侠，我们全家就不会活在这个世界上。无忌，你说我们全家是不是应该感恩戴德？我朱长陵一生恩怨分明，只恨苍天无眼，不能让我报答救命恩人。不能让我供养恩人的遗孤，此乃是我终生的遗憾。我愧疚于心。老爷，啊，我比你年长，你若是不嫌弃，就叫我朱伯伯吧。啊，是，朱伯伯，我，我，<笑>你看，我家的事儿啊，你都一清二楚了。啊，贤侄啊，你还有什么要说的吗？我说不出口，我<笑>不急不急不急，哎呀，来日方长，以后啊，咱们有的是时间。大哥啊，啊，哎，大哥，那位谢爷，啊啊，呃，那些谢姨该怎么办？要不要给恩公发丧啊？这事儿啊，你自己看着办吧。好。千里追风摇清泉，明明说的是谢爷，虽然改口说谢姨，但我肯定没有听错。谢爷，谢姨，难道他说的是义父？历经了多少风雨灾难，无忌
，好想你，好想你呀、啊！吴静，吃饭了。珍姐，怎么会是你来送饭啊？用铺丫鬟都走了，我来服侍你也是应该的。走？为什么都走了？是我爹爹叫他们走的，每人都发了一笔银两，打发他们走了。珍姐，我……你先别说了，我爹晚上找你有事。朱伯伯啊、哦，贤侄啊，小女误伤了你，于情于理，你都应该在我这儿多住些时日。可是现在事情有变故，老夫不得不让你速速离开这里。唐突之情，千万莫怪。啊、哦，这些呢，是一点心意，就请当做盘缠吧。朱伯伯言下之意，是不是府上有了危难？这个，这个你就不要多管了。朱伯伯不肯明说。小侄大概也猜得出来，不错，我虽然年轻，武功也不好，可能帮不上什么忙，可是我绝不是贪生怕死之辈，我愿意留下来跟伯父和珍姐共进退。这真是非府之言，但这不关你的事，小侄你就不要趟这趟浑水了。我爹他是好意，他不想连累你，武忌，你不，珍姐，不管怎么说，我在府上就是客，明知道府上有难，而我却贪生怕死，这实在有违我父母的教诲。也有违我的良心呢。这，朱伯伯不要再说了，我已经下定决心了，不会贪生退避的。你呀，真是年轻人不知道危险临头啊。那好吧，为了你好，为了能改变你的心愿，我就把实话跟你说了吧。不过，你的贤力性和重视，不能泄露一丝的机密。皇天在上，今日朱伯伯跟我所说之事。若我张无忌泄露给旁人知道，就叫我乱刀分尸。昨夜姚二弟来报张恩公死讯的时候，还带了一个人。此人姓谢，名逊，外号叫做金毛狮王。这位谢大侠。和张恩公有八拜之交，他们和天下各门派都结下了深仇。张恩公夫妇之所以自刎，就是为了不肯吐露义兄之所在。谢大侠不知何时来到了中途，他单身挑战各门各派，为张恩公报仇雪恨。他只是英雄不敌人多，他身负重伤，幸亏姚二弟为人机敏，他救了谢大侠。一路保护他，来到我红梅山庄。朱伯伯，你说的可是真的？哎呀，昨晚庄里有眼线来报，说有大批的江湖人物向我红梅山庄赶来。我想，这是冲着谢大侠来的。对方人多势众，我们肯定抵挡不住。我朱家老小决定舍命报恩，为谢大侠而死。贤侄，此事。和你毫无半点渊源，你没有必要将一条性命赔在这儿啊！贤侄，我言尽于此，你赶快走吧，再晚了就来不及了。他现在人在哪里啊？不，我不能说，这隔墙有耳，一不小心便会危及谢大侠的性命。我已经把话跟你说明白了，你就听我一次劝吧。你快快离开这里！不，朱伯伯，既然已经告诉我了，我更加不能走了。你爹，武忌是个忠肝义胆的汉子，您这么说他是不会走的。对，我不走。哎，哎，朱伯伯，怎么不见？你就别多问了。大哥，动手吧。嗯。朱伯伯，这啊，这叫置之死地而后生。可是，可这是您毕生的心血，一生的积蓄啊！身外之物，过眼云烟，能为张恩公救出谢大侠一命，值得。
我们暂时就在这儿避几天吧。是。好，嗯。吴静，很热是不是？那你猜猜看，我们这儿为什么这么热？我们是在什么地方？我们在红梅山庄的下方。哟<笑>，你还真聪明。我现在才明白朱伯伯所说的“至死地而后生”的道理了。嗯。当敌人大举来袭，眼见红梅山庄已烧得片瓦不留，只有往他处去搜寻，任谁也不会想到。我们是躲在火场之下。还有，如果我猜的不错的话，谢大侠。红梅山庄被烧毁了，谢逊那狗贼一定被主长林带到别处去了。快追！大哥，你的计谋成功了，他们都走了。去看看谢大侠的伤势。好。真的是神志不清了，哎，谢大侠，我们是你的朋友，不是你的敌人呐。我谢逊没有朋友，别以为用花言巧语骗得了我。哎呀，哎，你们，谢大侠，谢大侠，请，请听我说，我不是，不是，那谢大侠，我，啊，爹，爹，爹，谢大侠。你是恩公的义兄，你就是打死我，我也不能还手啊！谢大侠，你要杀，就连我也杀了吧。哼、嗯，我谢逊杀人无数，也不怕多你一个。那住手！不怀好意，你是假的！贤侄啊，你怎么能在谢大侠面前信口开河呢？事到如今，我不敢再有所隐瞒了。家父就是张翠山，金毛狮王就是我义父，我绝对不会认错的。义父双眼以下，而这个人两眼完好，就是最大的破绽。谢逊双眼以下，嗯，我义父是在孤岛上失明的，所以中途没有人知道。再说。我义父头发是金黄色的，外号才叫做金毛狮王，他的头发却是一头黑发。大哥，张兄弟说的有点道理。吴静，你真的是张公公的后代。本来我早该说明身份的，只是江湖上人人都在算计我，情非得已，所以隐瞒了这么久。臭小子，说你到底是什么人？为什么要冒充金毛狮王？我就是谢逊。哼，你已经被识破了。还敢嘴硬？好，金毛狮王双目一毁，你既然冒充他，就应该学得像一点。老子今天先毁了你这对招子！等等，不管贤侄说的是否属实，咱们都应当仔细去判断。倘若他真的是金毛狮王，那你我草率，岂不误了大事吗？大哥，张兄弟已经说得明明白白，如果你还是三心二意、决断不下，这场大祸就难以躲过了。哎呀！宁可我们自己挨千刀，也不能伤害张恩公义兄的一根毫毛。朱伯伯，啊，啊，我没有见过金毛狮王，也没有见过张恩公的公子。至于谁是谁不是，我很难判断呢、啊。那，你跟我来，贤侄啊。那个人如果真的是假冒谢大侠，你杀他是理所当然。但是我必须弄清楚他的确切身份才能动手，是不是？那人绝非我义父，请朱伯伯相信我。
。贤侄啊，我不是不相信你，我小时候啊也上过不少人的当，一次教训就是一次经验。再说呢，此事事关重大。如果你真的是张恩公的后代，我朱长林就是拼死也要保护你和谢大侠的生命安全。那小侄要怎么样才能取信于你呢？我，哎，本来我应当问清楚谢大侠的藏身之处，可是这件事我一直是难以启齿啊。朱伯伯，你为了我爹和义父，不惜把百万家产都毁了，更是为了恩义不肯还手，还受了重伤。这些我都亲眼看在眼里，我还有什么信不过你的？我义父的情形，就算你不问，我都要跟你说。贤侄，这件事情得从当年天鹰教在王盘山岛上举行扬刀立威大会开始说起。这铁叶令，就是我送不悔妹妹去昆仑山以后，杨潇教给我的。那，你刚才朕对假谢逊的武功，就是在无名谷所练的九阳神功了。啊、哦，是啊，九阳神功何等深奥，我印背下来之后还是没有融会贯通，所以威力并不大。哦，种种迹象，你都说得如此详尽，我没什么理由再怀疑你了。恩公，你在天之灵七庆冥界，我朱长林竭尽所能，一定把贤侄抚养成人。只是当今武林强敌环伺，我又武艺低微，还望恩公在天之灵多加保佑。回来了，二弟啊，真儿，真是老天有眼呐，让咱们找到张恩公的义姑了。你是说张兄弟他？哈哈哈！无忌，真姐，我真是太高兴了，怪不得我第一次见你的时候，就觉得你身上有与众不同的气质，有名家之后的风范。不过你真是该打，真姐，<笑>你害得我们好苦。你说该不该打？哦，对不起啊。<笑>瞧你慌的，跟你说笑的。你是恩公的后人，疼你都来不及呢，还敢打你？大哥，哦，二弟啊，你做的对。不然，那个假冒的谢大侠会把咱们的踪迹给泄露出去，咱们得做个万全的准备。大哥说的极是，不怕一万，就怕万一。少林、峨眉、昆仑、崆峒，哪一派不是人多势众、武艺高强呢？二弟呀、啊，我们以前可以说是舍身报恩、义无反顾，可是现在我们已经知道了无忌的真实身份，这才是真正的大事啊。只是大地茫茫，却没有我们藏身之所呀。大哥就是烦的这个，急的这个。是，恩公的仇家太多了，早晚会找到我们。大哥，我们真的是无处可去了。朱伯伯，不如我们一起去冰火岛吧。冰火岛？嗯，那是个任谁都找不到的世外桃源、人间天堂。从小我在岛上过的日子，都是快快活活、无忧无虑的。可是我一回到中途，我所见所受，不是担惊受怕，就是凶杀流血。贤侄啊，你我已经不是外人了，请你坦诚相告，你真想带我们去冰火岛？江湖上人心的险恶，是一波接着一波，我实在无法承受了。我常常在想。只要能在死之前再见我义父一面，此生更无他求
。爹，我也厌倦了江湖上的恩恩怨怨，不如我们就一了无忌，去冰火岛过快快活活的日子。啊，像那谢大侠，一个人身处冰火岛十多年了，想必他也不好过。这位大侠对恩公恩嫂如此高义，能见上他一面，乃祖上有德呀。要远行了，必须要有所准备，先找个地方暂时安顿下来。是，大哥，注意点儿。七王爷，罪该当死！大家都，小的该死，小的该死。傻小子啦，七王爷，王爷呀、啊，小的该死、啊。好了，起来，嗯，起来。你呀、啊，不要害怕，是风，不是你，吓着本王了。别害怕，别害怕。花儿鲁莽，都怪本王独当不严呐。去，秦王府，谢谢找本府的总管，换一顶新的。谢王爷，谢王爷，好了，谢谢了，王爷，别怕。秦王爷到。臣查汉特布尔恭迎秦王爷。免礼，免礼，不用客气了。不知秦王爷驾临，所为何事？一共两件事，第一嘛。我带来了皇兄的口罩，皇上。近来刘福通、徐寿辉、王权、孟海马等人在各地滋事，聚众叛乱，扰乱地方。你呢，奉旨平乱，至今毫无建树。皇兄甚是不悦呀、啊，臣惶恐。好了，许多事我已经在皇兄面前替你担下了，他呢？为了我的承诺，为了你的前程，你必须有所作为才行啊！啊，臣谨遵七王爷之令啊。还有一件事，说起来真是不好意思，<笑>我的儿子非要见他的媳妇儿敏敏特木尔不可。你看这，真是啊啊！陆长先生，叫敏敏过来
。是。啊，不用了，我自己去。哎呦！哎呦！哎呦！我都说了，这你们不要让我嘛！我们没让，是郡主宗百家武术，我二人难敌郡主啊！没意思，不跟你们打了。你什么时候来的？有一会儿了。明明啊，我起了个汉名叫赵强。赵强，你干嘛跟我学啊？起归夫随嘛，啊？你说什么？什么反气啊！明明，我们从小就定了亲的。等等，那是我爹跟七王爷的口头亲，我又没点头。明明，不谈行不行啊？哎，明明，哎，明明啊，哎，你说怎么样就怎么样了啊？嘿，嘿，当心啊！嘿，当心石头啊！哎，来来来，当心！珍姐，珍姐，你看，你看，啊！珍姐，来，休息一会儿吧。哎我不要，我不要，珍、哎、姐。